ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் மல்டிப்ளிகேஷன் மாடுலோ பற்றி பார்க்கலாம் இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் மாடுலோ வந்துட்டு அப்படியே அடிஷன் மாடுலோ போல் தான் அங்கே வந்துட்டு நம்ம ஆட் பண்ணுறது போல் இங்கே வந்துட்டு நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஓகேவா அண்ட் இந்த கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ப்ரூவ் தட் ஜி ஈக்குவல் டு ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ கமா ஃபோர் இஸ் அண்ட் அபிலியன் குரூப் அண்டர் மல்டிப்ளிகேஷன் மாடுலோ ஃபைவ் இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் மாடுலோ ஃபைவ் அப்படின்னா நம்ம சிம்பிளில் வந்துட்டு எப்படி எழுதுவோம் இந்த மல்டிப்ளிகேஷனுக்கும் மல்டிப்ளிகேஷன் மாடுலோக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா சப்போஸ் ரெண்டு நம்பராக நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் அண்ட் எயிட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி இதுதான் ஆன்சர் ஆனால் மல்டிப்ளிகேஷன் மாடுலோ எனி நம்பர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சஃபிக்ஸில் ஃபைவ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா மல்டிப்ளிகேஷன் மாடுலோ ஃபைவ்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா இதில் நம்ம இந்த ரெண்டு நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப என்ன செய்வோம்னா இங்கே ஒரு ஆன்சர் வருது பார்த்திங்களா இதை நம்ம டைரக்டாக எழுத மாட்டோம் இதில் வரக்கூடிய இந்த ஆன்சரை இங்கே சஃபிக்ஸில் ஒரு நம்பர் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த நம்பரால் டிவைட் பண்ணுறப்ப ஒரு ரிமைண்டர் வரும் பார்த்திங்களா அந்த ரிமைண்டரை தான் நம்ம எழுதுவோம் எயிட் இன்ட்டு ஃபைவ் தான் ஃபோர்ட்டி ஓகேவா ஸோ இங்கே ரிமைண்டர் வந்துட்டு ஜீரோ தான் வரும் ஸோ மல்டிப்ளிகேஷன் மாடுலோ ஃபைவ் ஆஃப் ஃபைவ் அண்ட் எயிட் அப்படின்னா ஆன்சர் வந்துட்டு ஜீரோ ஃபார்ட்டி போட மாட்டோம் புரியுதாம்மா ஜஸ்ட்டு இந்த சஃபிக்ஸில் என்ன நம்பர் இருக்குதோ அந்த நம்பரால் டிவைட் பண்ணிவிட்டு வரக்கூடிய ரிமைண்டர் அதை தான் நம்ம ஆன்சரில் எழுதணும் ஓகேவா தட் இஸ் நம்ம அடிஷன் மாடுலோவில் எப்படி பண்ணணுமோ அதே போல் தான் அங்கே வந்துட்டு ஆட் பண்ணுவோம் இங்கே வந்துட்டு மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஓகேவா அண்ட் இங்கே வந்துட்டு ஜி அப்படின்னு ஒரு செட் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்துட்டு அபிலியன் குரூப் அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இங்கே ஜி அப்படிங்கிற இந்த செட்டில் ஒன்லி ஃபோர் எலிமெண்ட்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு ஃபைனைட் செட் தட் இஸ் இங்கே கவுண்டபிள் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் தான் இருக்குது ஓகேவா சப்போஸ் ஒரு செட் வந்துட்டு இன்ஃபைனைட் செட் அப்படின்னா தட் இஸ் அந்த செட்டுக்குள்ளாடி இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இந்த அபிலியன் குரூப் அல்லது குரூப் அப்படின்னு எல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணுறப்ப நம்ம அதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்டையும் எடுத்து நம்ம வெரிஃபை பண்ண மாட்டோம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாத்தையும் அப்படி வெரிஃபை பண்ணவும் முடியாது பிகாஸ் அங்கே இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஜெனரலாக நம்ம ஏபிசி அப்படின்னு எலிமெண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு ஃபார் ஆல் ஏபிசிக்கு இது ட்ரூ தான் அப்படின்னு நம்ம எல்லாத்தையும் ப்ரூவ் பண்ணுவோம் அந்த டிஸ்க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி அசோசியேட்டிவ் எல்லாத்துக்கும் நம்ம ஏபிசிங்கிற எலிமெண்ட்ஸ் எடுத்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுவோம் பட் ஃபைனைட் செட்டாக இருக்கிறப்ப நம்ம என்ன செய்வோம்னா கேலி டேபிள் அப்படின்னு ஒரு டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணி ரொம்ப ஈஸியாக இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்டுக்கும் எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியும் ட்ரூ தான் அப்படின்னு நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக ப்ரூஃப் பண்ணிடலாம் ஓகேவா அண்ட் இங்கே வந்துட்டு அபிலியன் குரூப் நீ ப்ரூஃப் பண்ணணும் அண்ட் ஒரு செட் வந்துட்டு அபிலியன் குரூப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபைவ் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் என்னதுன்னா க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி அது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் செகண்ட் கண்டிஷன் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அதுவும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் தேர்ட் வந்துட்டு ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் தென் ஃபோர்த் வந்துட்டு இன்வோர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் தென் ஃபிஃப்த் வந்துட்டு கமிட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அதுவும் ட்ரூவாக இருக்கணும் தட் இஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் ஓகேவா இவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுது அப்படின்னா நம்ம அந்த செட்டை அவிலியன் குரூப் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் இப்போ இதில் உள்ள அந்த ஃபைவ் கண்டிஷன்ஸையும் நம்ம கேலி டேபிளில் இருந்தே வெரிஃபை பண்ணிடலாம் இந்த கேலி டேபிள் எப்படி நம்ம ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா ஒரு செட் ஜி அப்படின்னு அதுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் எதெல்லாம்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதை வந்துட்டு பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இப்படி இப்படி கொடுத்துருந்தாங்க இப்படி கொடுத்தாலும் சிம்பிளி ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ கமா ஃபோர் இப்படி கொடுத்தாலும் ரெண்டுமே சேம் தான் ஓகேவா இங்கே வந்துட்டு மல்டிப்ளிகேஷன் மாடலோ ஃபைவில் கொடுத்துருக்குற செட் அபிலியன் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த சிம்பிளை நம்ம வந்துட்டு இங்கே எழுதிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த செட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த நாலு எலிமெண்ட்டையும் இப்படி ரோலையும் எழுதணும் காலத்துலையும் எழுதணும் ஓகேவா இப்போ நம்ம இந்த பாக்ஸ்க்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கு வேல்யூவையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதில் உள்ள இந்த ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற வேல்யூ ஒன் அண்டு டாப்பில் இருக்க வேல்யூ ஒன் அண்ட் இன் பிட்வீன் இங்கே இருக்கக்கூடிய சிம்பிள் வந்துட்டு மல்டிப்ளிகேஷன் மாடுலோ ஃபைவ் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி வரக்கூடி
அண்ட் இங்கே நமக்கு வேல்யூ என்ன வரும் பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடில் டூ டாப்பில் த்ரீ ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுனா சிக்ஸ் வந்துடும் பட் சிக்ஸ் வந்துட்டு இந்த சஃபிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபைவை விட கிரேட்டராக இருக்குது ஸோ அதை அப்படியே எழுதக்கூடாது இந்த சிக்ஸை வந்துட்டு ஃபைவால் டிவைட் பண்ணி ஒரு ரிமைண்டர் வரும் பார்த்திங்களா அந்த ரிமைண்டரை தான் இங்கே எழுதணும் ஓகேவா ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் தான் ஃபைவ் ஸோ இங்கே ரிமைண்டர் என்ன வரும் ஒன் வரும் இங்கே வரக்கூடிய தான் ரிமைண்டர் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த கோஷியன் இதை எடுக்கக்கூடாது ஓகேவா இங்கே ரிமைண்டர் ஒனில் அதை நம்ம இங்கே எழுதணும் அடுத்தது இந்த பாக்ஸில் உள்ள வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இங்கே லெஃப்ட் சைடில் உள்ள வேல்யூ டூ டாப்பில் உள்ள வேல்யூ ஃபோர் ரெண்டே ப்ராடக்ட் பண்ணிங்கன்னா எயிட் வரும் இந்த எயிட் வந்துட்டு இந்த ஃபைவை விட கிரேட்டராக இருக்குது ஸோ இந்த எயிட்டை ஃபைவால் டிவைட் பண்ணணும் ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் தான் ஃபைவ் அண்ட் இங்கே எயிட் மைனஸ் ஃபைவ்னா த்ரீ வரும் தட் இஸ் ரிமைண்டர் வந்துட்டு இங்கே த்ரீ அதை தான் இங்கே எழுதணும் சப்போஸ் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணி வரக்கூடிய ஆன்சர் வந்துட்டு சின்ன நம்பர் தட் இஸ் ஒன் டிஜிட்டில் தான் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக இன்னொரு மெத்தட்லேயும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பாக்ஸில் நமக்கு இந்த டூ அண்டு ஃபோரை மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப எயிட்டில் வந்தது ஸோ இந்த எயிட்டில் இருந்து இங்கே சஃபிக்ஸில் ஒரு வேல்யூ இருக்குது பார்த்திங்களா ஃபைவ் அதை மைனஸ் பண்ணி வரக்கூடிய ஆன்சர் த்ரீ தானே அதை இங்கே எழுதுனா போதும் புரியுதாமா பட் இங்கே பெரிய நம்பர் வந்ததுன்னா ஜஸ்ட் மைனஸ் பண்ணுனா வரக்கூடிய ஆன்சர் எழுதக்கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி வருது அப்படின்னா அந்த டுவெண்ட்டியிலேருந்து இந்த ஃபைவை மைனஸ் பண்ணி ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு கொண்டு இங்கே எழுதக்கூடாது பிகாஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மாடல் ஆஃப் ஃபைவ் அப்படின்னாலே நமக்கு ஃபைனலாக வரக்கூடிய ஆன்சர் ஃபைவோட லெஸ்ஸாக தான் இருக்கணும் ஓகே ஸோ பெரிய நம்பரெல்லாம் வர நேரம் இப்படி டிவைட் பண்ணி எழுதுங்க சப்போஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப ஒன் டிஜிட்டில் தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் வருது அப்படின்னா மைனஸ் பண்ணி எழுதிடலாம் ஓகேவா அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இந்த பாக்ஸில் உள்ள வேல்யூ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இங்கே உள்ள நம்பர் த்ரீ இங்கே வந்துட்டு ஒன் ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுனா த்ரீ தான் வரும் அண்ட் இந்த பிளேஸில் நமக்கு வேல்யூ என்ன வரும் இங்கே லெஃப்ட் சைடில் வேல்யூ த்ரீ இங்கே டூ ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணால் சிக்ஸ் வரும் ஸோ சிக்ஸ் அப்படி எழுதக்கூடாது அந்த சிக்ஸில் இருந்து இங்கே சஃபிக்ஸில் இருக்க நம்பர் ஃபைவ் அதை மைனஸ் பண்ணால் ஒன் வரும்ல அதை தான் இங்கே எழுதணும் அல்லது சிக்ஸை ஃபைவால் டிவைட் பண்ணி வரக்கூடிய ரிமைண்டரை எழுதணும் ஓகேவா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் சிக்ஸை ஃபைவால் டிவைட் பண்ணுறப்ப ரிமைண்டர் ஒன் அதை தான் இங்கே எழுதணும் ஓகேவா அண்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்பர் என்ன வரும் பாருங்கள் இங்கே வந்துட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ தட் இஸ் நைன் வரும் ஸோ நைனை ஃபைவால் மைனஸ் பண்ணுங்கள் ஆன்சர் ஃபோர் வரும் இல்லை அதை நம்ம இங்கே எழுதணும் ஓகே அண்ட் இந்த பாக்ஸில் உள்ள வேல்யூ கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும் இங்கே இருக்கக்கூடிய த்ரீ அண்ட் இந்த ஃபோர் ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணணும் ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப டுவெல் வரும் இப்போ நீங்கள் இதில் இருந்து ஃபைவை மைனஸ் பண்ணுனீங்க அப்படின்னா செவன் வரும் இதுவும் ஃபைவை விட கூடுதலாக தான் இருக்குது ஸோ செவனை கொண்டு இங்கே எழுதக்கூடாது ஓகேவா ஸோ ஃபைவை விடவும் சின்னதாக ஒரு நம்பர் வரது வரைக்கும் ஃபைவ் ஃபைவாக மைனஸ் பண்ணி ஃபைனலாக தான் அந்த ஆன்சரை கொண்டு இங்கே எழுதணும் பெஸ்ட் மெத்தட் வந்துட்டு டிவிஷன் தான் தட் இஸ் இந்த டுவெல்வை ஃபைவால் டிவைட் பண்ணி வரக்கூடிய ரிமைண்டர் எழுதுனா போதும் ஓகேவா இங்கே வந்துட்டு டூ இன்ட்டு ஃபைவ்னா டென் கிடைக்கும் தென் டுவெல் மைனஸ் டென்னா டூ தட் இஸ் ரிமைண்டர் வந்துட்டு டூ அதை நம்ம இங்கே எழுதணும் ஓகேவா அண்ட் இந்த பிளேஸில் வேல்யூ என்ன வரும் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் தட் இஸ் ஃபோர் வரும் இந்த பிளேஸில் ஃபோர் இன்ட்டு டூ தட் இஸ் எயிட் வரும் ஸோ எயிட்டை ஃபைவால் டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரிமைண்டர் வந்துட்டு த்ரீ வரும் அதை நம்ம இங்கே எழுதணும் அண்ட் இந்த பிளேஸில் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ தட் இஸ் டுவெல் வரும் ஆல்ரெடி டுவெல்வுக்கு ரிமைண்டர் என்ன வந்தது டூ வந்தது அதே டூ தான் இங்கேயும் வரும் ஓகேவா அண்ட் இந்த பிளேஸில் வர நேரம் வேல்யூ என்ன வரும் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் தட் இஸ் சிக்ஸ்டீன் ஸோ சிக்ஸ்டீனை இங்கே எழுதக்கூடாது அந்த சிக்ஸ்டீனை ஃபைவால் டிவைட் பண்ணி வரக்கூடிய ரிமைண்டரை தான் எழுதணும் தட் இஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ்னா ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ ரிமைண்டர் வந்துட்டு ஒன் வரும் அந்த ஆன்சரை இங்கே எழுதணும் ஓகேவா இப்போ நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக இந்த அஞ்சு கண்டிஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதான்னு பார்த்துடலாம் அண்ட் இங்கே ப்ரூஃப் தான் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க தட் இஸ் இந்த செட் வந்துட்டு அபிலியன் குரூப் அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லிட்டாங்க ஸோ கண்டிப்பாக இந்த அஞ்சு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் ஓகே ஃபஸ்ட் வந்துட்டு க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டியை வெரிஃபை பண்ணலாம் இந்த க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டிங்கிறது என்னதுன்னா சப்போஸ் ஏ அண்ட் பி அப்படின்னு ரெண்டு எலிமெண்ட் நம்ம ஜியிலேருந்து எடுத்தோம் அப்படின்னா ஏ ஸ்டார் பி இதோட வேல்யூவும் பிலாங்ஸ் டு ஜியாக இருக்கணும் அப்படின்னா க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸிஸ்ட்
ए स्टार बी स्टार सी इोड वालू ए स्टार बी स्टार सी इोड वालू ईक्ल दट जस्ट ब्राकेट माती माती एल वालू सेंको इं वे स्टार बदल मल्टिप्लिकेटिव मॉडल फाइव ओकेवा दट इस मल्टिप्लिकेशन दा अंड से नंबा एपोदे नंबर्स नहीं प्राक्ट पड़ेप प्राकेट माती माती प्राक्ट पड़ा सेंेम आंसर दा वो ओकेवा डिफ्रंटा वराद और सेटी नंबर्स अब नहीं वे असोसियेटिव प्पी सेक पड़े ओकेवा आब्वियस्ली ट्रून एलिटा पदों से तार्डा वह ईडेंटी एलिमेंट अक पड़नों अंड ईडेंटी एलिमेंट आलरे नहीं पड़ी अडीशन के ईडेंटी एलिमेंट जीरो मल्टिप्लिकेशन ईडेंटी एलिमेंट वन बिका नहीं जीरो एंर नड्ड पड़ा सेंेम नंबर दा वो फार एक्सापल जीरो प्लस टेन अब टेन सो अडीशन जीरो ईडेंटी एलिमेंट अंड मल्टिप्लिकेशन ईडेंटी एलिमेंट वो वन वो बिका वन ना एंर नंबर नहीं प्राक्ट पड़ेंगे नमक आंसर वह इंक सेम नंबर को मल्टिप्लिकेशन ईडेंटी एलिमेंट इं नमुक मल्टिप्लिकेशन मॉडलो फाइव मल्टिप्लिकेशन मॉडलोन मल्टिप्लिकेशन नम्बर जस्ट इं आरी मल्टिप्लिकेशन यूस पड़ रहा ओकेवा ईडेंटी एलिमेंट वन ओकेवा अंड वन इज आलसो बिलांग दिसेट सरिदाना वन एलिमेंट इत से देर फोर ईडेंटी एलिमेंट एक्सिस्ट ओके नेक्स्ट वह इनवर्स एलिमेंट एक्सिस्टानु पाकन सपोज ए अब एलिमेंट अंड इनवर्स ए इनवर्स अब अस्यूम पड़ी के इो एवर्स वह एड इनवर्सा अब मल्टिप्लिकेशन कंडीशन वो ए इंटू ए इनवर्स वालू अंडेंटी एलिमेंट दट इस वन वरण बिका मल्टिप्लिकेशन ईडेंटी एलिमेंट वन ते अदा ए इनवर्स वह एलिमेंट के इनवर्सा ओकेवा इं नमक वह अंडर दि आप्रेशन मल्टिप्लिकेटिव मॉडल ऑफ फाइव सो ए अब नो इनवर्स ए इनवर्स अब इत रेल मल्टिप्लिकेशन मॉडल ऑफ फाइव एड़क नमुक आंसर वन वरण ओकेवा वो नम्बर टेबल रोम ईसिया कैपिड़ा बिका टेबिड़ी एल वाले मल्टिप्लिकेशन मॉडल ऑफ फाइव के वाले दा सो रो ईसा इत जी नाल एलिमेंट के इनवर्स नम्बर कैपिड़ा अद्क नम्बा इत पाक्स वो रोल ईडेंटी एलिमेंट एंकनी पांगे फर्स्ट रोले पारें ईडेंटी एलिमेंट इं वन इतक लफ्ट सैडलकूर नंबर वन दाने वन नो इनवर्स इनको मेल टापें इत वाल्यू ओकेवा अत से सेकंड रोले पारें ईडेंटी एलिमेंट इं अंक ना लफ्ट सैडलकूर एलिमेंट टू सो टूव इनवर्स एलिमेंट इनवा नापरक इत थ्री ओकेवा अड्ड रोले ईडेंटी एलिमेंट इं इतने नेर लफ्ट सैडल एलिमेंट थ्री सो थ्री नंबर इनवर्स इनवा नेर मेल पर टूंग नंबर ओकेवा देन लास्ट रोल ईडेंटी एलिमेंट इं अंड नेर लफ्ट सैडलकूर वाल्यू फोर सो फोर इत एलिमेंटो इनवर्स इतने नेर मेल फोर ओकेवा इंल एलिमेंट इनवर्स अंड आलसो इत नलिमेंटो इनवर्स एलिमेंट एलें से पारें वन थ्री टू फोर एल जी से फोर इनवर्स एलिमेंट आलसो एक्सिस्ट अंड फल नम्बर कमिटेटिव प्पी से पड़ा सपोज अंडर अडीशन अब कमिटेटिव प्पी वो ए प्लस बी ईक्वल टू बी प्लस ए जस्ट ए बी ए इंटरचे पड़ी आड पड़ा सेम वरण अंडर मल्टिप्लिकेशन कमिटेटिव प्पी एप्ली सेक पड़ोन ए इंटू बी इोड वालू बी इंटू एड वालू ईक्वल अंड प्राल नम्बर मल्टिप्लिकेशन मॉडल ऑफ फाइवल अबिलियन प्ूव पड़ रोम नम्बर सिंपल वो मल्टिप्लिकेशन मॉडल ऑफ फाइव इतक नम्बर सेक पड़नों अंडमेंकूर अंत से नंबर अब अडीशन मल्टिप्लिकेशन कामिटेटिव प्पी ट्रूव बिका नहीं एपड़ी माती माती आड पड़ा सेम वो अल माती एल मल्टिप्ले पड़ा सेम ओकेवा आब्वियस्लि कमिटेटिव प्पी ट्रू अब एलिटीनाम सो मल्टिप्लिकेशन वालों मल्टिप्लिकेटिव मॉडलों वालों कमिटेटिव अंड असोसियेटिव आलवे एक्सिस्टा सरिया अल अशन वालों अडिटिव मॉडलों वालों को सेट वे नंबर अब 
நீங்கள் ஆப்வியஸ்லி ட்ரூன்னு எழுதிட்டாலே போதும் புரியுதாம்மா நீங்கள் செக் பண்ண தேவையே இல்லை ஓகேவா அடுத்த நம்ம ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த கேலி டேபிள் இதை நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி ஹெட்டிங் போட்டுட்டு ஃப்ரம் தி கேலி டேபிள் கிளியர்லி க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்னு எழுதிடலாம் எப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சுன்னு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஜஸ்ட் நீங்கள் இப்படி எழுதினாலே போதும் ஓகேவா அதே போல் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அதுவும் யூஷுவல் மல்டிப்ளிகேஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் அசோசியேட்டிவ் அப்படி எழுதிட்டா போதும் அல்லது அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் எக்ஸிஸ்ட் அண்டர் யூஷுவல் மல்டிப்ளிகேஷன் அப்படி எழுதினாலும் ஓகே ஓகேவா அடுத்தது ஐடென்டி எலிமெண்ட் இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் மாடுலோவில் ஐடென்டி எலிமெண்ட் ஒன்று தான் அதை எழுதிடணும் அடுத்து நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சோம் பார்த்திங்களா இன்வர்ஸ் வேல்யூ ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கும் அதை எல்லாத்தையும் அப்படி எழுதிடணும் அண்டு ஃபைனலாக எல்லா இன்வர்ஸ் எலிமெண்ட்டும் பிலாங்ஸ் டு ஜி தட் இஸ் கொடுத்துருக்குற செட்டு தான் ஜி தேர் ஃபோர் இன்வர்ஸ் எலிமெண்ட் எக்ஸிஸ்ட் அப்படி எழுதிடுங்க ஓகே ஃபைனலாக கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இது வந்துட்டு கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸிஸ்ட் அண்டர் யூஷுவல் மல்டிப்ளிகேஷன் யூஷுவல் மல்டிப்ளிகேஷனில் கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரூ அப்படின்னா மல்டிப்ளிகேஷன் மாடுலோலேயும் கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரூவாக தான் இருக்கும் தேர் ஃபோர் ஜி இஸ் அண்ட் அபிலியன் குரூப் அப்படி எழுதி முடிச்சுருங்க ஓகே அண்ட் இந்த கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிற இந்த செட்டில் பாருங்கள் சீரோங்கிற எலிமெண்ட் இல்லை பட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு வேறு சே எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது சப்போஸ் இந்த செட்டுக்குள்ளாடி சீரோ இன்க்ளூட் ஆகிருந்ததுன்னா அந்த செட் எப்படி இருந்திருக்கும் சீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு சீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது அண்ட் இந்த செட்டை நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுவோம்னா இசட் சஃபிக்ஸ் ஃபைவ் இது வந்துட்டு ஆல்ரெடி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டோம் இசட் சஃபிக்ஸில் உள்ள எந்த ஒரு நம்பருக்கும் அந்த செட்டை நம்ம எப்படி எழுதணும்னி இசட் சஃபிக்ஸில் செவன் இருந்ததுன்னா சீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி செவன் எலிமெண்ட்ஸ் இங்கே இருக்கணும் தட் இஸ் அப் டு சிக்ஸ் வரைக்கும் இந்த செட்டுக்குள்ளாடி எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் தட் இஸ் இங்கே சஃபிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த நம்பருக்கு முந்தின நம்பர் வரைக்கும் இந்த செட்டுக்குள்ளாடி இருக்கும் ஓகேவா டோட்டலாக இந்த சஃபிக்ஸில் இருக்கிற அந்த நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இந்த செட்டுக்குள்ளாடி இருக்கும் ஓகே இந்த இசட் ஃபைவ் அண்ட் ஜி இந்த ரெண்டுக்குள்ள ரிலேஷன் என்னதுன்னு பாருங்கள் இசட் ஃபைவ்ல இருந்து இந்த சீரோவை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஜிங்கிற செட்டு கிடச்சிரும் ஸோ இந்த ஜியை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் இசட் ஃபைவ் மைனஸ் சீரோ ஓகேவா அண்ட் இந்த இசட் ஃபைவ் மைனஸ் சீரோ இதை வந்துட்டு சிம்பிளாக நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னா இசட் சஃபிக்ஸ் ஃபைவ் ஸ்டார் ஸோ இதே கொஸ்டினை இன்னொரு வேலையும் உங்களுக்கு கேட்கலாம் எப்படின்னா ப்ரூவ் தட் இசட் சஃபிக்ஸ் ஃபைவ் ஸ்டார் இஸ் அண்ட் அபேலியன் குரூப் அண்டர் மல்டிப்ளிகேஷன் மாடுலோ ஃபைவ் அப்படி கேட்டாலும் இதே போல் நீங்கள் செய்யணும் ஓகேவா அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் அடிஷன் மாடுலோவில் இசட் சஃபிக்ஸில் என்ன ஒரு நம்பர் இருந்தாலும் அது வந்துட்டு அபிலியனாக தான் இருக்கும் ஆனால் மல்டிப்ளிகேஷன் மாடுலோனு வர நேரம் என்ன ஆகும்னா இங்கே வந்துட்டு இசட் சஃபிக்ஸ் என் அபிலியனாக இருக்காது ஒரு மல்டிப்ளிகேஷன் அல்லது மல்டிப்ளிகேஷன் மாடுலோனு வர நேரம் ஒரு செட்டுக்குள்ளாடி கண்டிப்பாக சீரோங்கிற எலிமெண்ட் இருக்கக்கூடாது அது ஒரு கண்டிஷன் சீரோ இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அது வந்துட்டு குரூப்பாகவோ அபிலியன் குரூப்பாகவோ இருக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே செட்டுக்குள்ளாடி சீரோ இருந்தால் என்ன ஆயிருக்கும் நீங்கள் கேலி டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணுறப்ப இங்கே ஃபஸ்ட்டு எலிமெண்ட் நம்ம சீரோ போடுவோம் அப்படி தானே சீரோ ஒன் டூ த்ரீ அப்புறம் ஃபோர் அதே போல் இங்கேயும் சீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு எழுதுவீங்க இப்போ இதில் இந்த ஃபஸ்ட் ரோ உங்களுக்கு என்ன வந்திருக்கோம்னா இந்த ரெண்டு வேல்யூஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப இங்கே சீரோ ஆகும் அதே போல் இந்த சீரோ அண்டு ஒன்னை மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப இங்கேயும் சீரோ ஆகும் இங்கேயும் சீரோ ஆகும் இங்கேயும் சீரோ ஆகும் இங்கேயும் சீரோ ஆகும் இந்த ரோ ஃபுல்லாக சீரோ ஆகும் அதே போல் இந்த ஃபஸ்ட்டு காலம் இந்த எலிமெண்ட்டும் எல்லாமே சீரோ ஆயிரும் அப்போ என்ன ஆயிரும்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோவில் இன்வோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முடியாது பிகாஸ் மல்டிப்ளிகேஷனில் ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் என்னது ஒன்று தான் நம்ம இன்வோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்வோம் ஒவ்வொரு ரோயிலையும் ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் அதில் இருந்து தான் நம்ம வந்துட்டு இன்வோர்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் பட் இந்த ஃபஸ்ட் ரோலே பாருங்கள் ஒன்றுங்கிற ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் இங்கே இல்லவே இல்லை ஸோ இந்த சீரோங்கிற இந்த எலிமெண்ட்டுக்கு இன்வோர்ஸ் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது தட் இஸ் சீரோவுக்கு இன்வோர்ஸே கிடையாது ஸோ இந்த செட் வந்துட்டு குரூப்பாக இருக்கிறதுக்கு கூட பாசிபிளே இல்லை புரியுதாம்மா அதனால தான் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அண்டர் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆர் மல்டிப்ளிக
நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு லெவன் வரும் அண்ட் ஸோ ஆன் ஓகேவா ஸோ இப்படிப்பட்ட நம்பர்ஸ் இந்த சஃபிக்ஸில் இருந்தது அப்படின்னா இது வந்துட்டு அபிலியன் குரூப்பாக இருக்கும் அண்டர் மல்டிப்ளிகேஷனில் ஓகேவா 